vamos a compartir con ustedes de inmediato una denuncia que puede, tiene que prestarle atención. Leslie Rosas, adelante, buenos días. Buenos días, Alicia, buenos días, Fátima. Así es, un preocupante caso de lo que sería eh, a todas luces un caso de abuso y maltrato a menores de edad en el centro de acogida residencial del INAVIF en el Callao, el centro San Antonio. Eh, un video se hizo viral ¿no? de tres menores que subieron a la azotea de este centro residencial, de este centro de acogida, pidiendo ayuda, denunciando que son maltratadas, denunciando que les inyectan eh, medicinas para dormirlas, que las amarran al, a sus camas y que incluso habrían casos de abuso. ¿no? Se hizo viral este video y me encuentro con el padre de una de estas menores que eh, denuncia este tipo de maltratos y agresiones que estarían ocurriendo desde hace varios años. Ella, eh, junto a su hermano de nueve años, se encuentran en este centro de acogida residencial desde hace un año y medio. Y me encuentro ahora con el padre que nos va a detallar el caso. ¿Qué es lo que le ha contado su pequeña, su pequeño, las veces que usted ha ido a visitarlas? ¿Qué signos de maltrato ha visto en esas oportunidades? Buenos días. Sí, buenos días con todos. Lo que ha pasado con mi hija es, pues, ha sido siempre, ha sido, eh, tenía que estar en un buen recuerdo, no un mal recuerdo, porque ellos, el, el Centro el Ministerio de Mujer, la INDAVID, ha recaudado a mis hijos para que estén algo mejor, no peor que en mi casa. ¿Cómo han encontrado a sus pequeños? Las veces que yo, las veces que yo he ido, él he encontrado lleno de piojo. A la vez también le he encontrado maltratado con, con las piernas morat, morateados y las otras veces, la última vez que yo fui, eh, a mi hija me contó, me hizo, me dijo que, que estaba, que le, le, le amarraban, le hacían como, le amarraban los pies y las manos, le hacían echar en la cama y los inyectaban. Y los, eso es lo que me dijo, eso es lo que me dice mi hija. Entonces yo, justamente yo como papá, yo me preocupo al que no sean castigados mis hijas. Ni en mi casa han sido castigados y por otras personas, por segundas personas no van a ser castigados. Uh -huh. Y yo entonces tomé una decisión de grabarlos, lo grabé y, y cuando lo grabé me, me suspendieron la visita a mis hijos eh, por durante un mes. Ahí está la resolución, lo, lo tenemos ahí. Que todas las cosas, como dicen, eh, la resolución que yo siempre he reclamado yo cuando iba ahí al hogar. Yo nunca uh, lo, lo hacía, no, que nu nunca no, no debería ser maltratados. Uh -huh. Aún más, uh -huh. mis hijos en estos momentos no estudian. Los dos mis hijos están perjudicándose en el estudio. Entonces, ¿de qué estamos hablando de estas uh, identidades uh -huh. que no se preocupan uh -huh. en hacerlos es estudiar, sí, no, no, lo, no, lo, no le dan un buen, un buen afecto al, a mis hijos. ¿Hizo usted la denuncia? Nos pregunta claro. Alicia. Cuando los encontró en estas condiciones, ¿reportó, avisó, pidió explicaciones? Justamente sí, yo les he preguntado y siempre ellos uh, del hogar me lo, me, lo, me, lo, me lo tranquilizaba y yo siempre he dicho que voy a poner, uh, en cualquier momento tenía que poner una denuncia. De, Sí, y, y nunca lo puse, pero en esta vez sí tomé una, una acción que realmente era con, con bastantes pruebas y la UP tiene bastante conocimiento de las pruebas que ha pasado con, con fotografías, todo les he presentado a ellos y ellos, la UP nunca me ha escuchado y yo desde aquí pues hago mi denuncia a los funcionarios de aquí de la UP que no hacen un buen trabajo, no hacen una buena indagación. Ahora, Alicia, sí. Fátima, para acotar, eh, la vez que el señor denunció, él hizo una primera grabación por audio de, de, de su pequeña, le contaba justamente incluso que alguno de sus compañeros dentro de este centro de acogida había sido eh, abusado sexualmente. Mm, eh, claro. Incluso hay ese tipo de denuncia en un audio, el señor graba y lo que hace es eh, enviar esos, esos datos, ese audio, aquí en donde nos encontramos en la unidad de protección especial del INAVIF. Eh, la respuesta que le dan es que eh, mm, todo lo que dice su pequeña es mentira, que ahí no hay ningún ah. tipo de maltrato y 
le suspenden la visita temporalmente. ¿Eh? Acá tenemos la resolución justamente, justamente cuando él... Eh, Da, da todas estas pruebas, ¿no? Una serie uh -huh. de fotografías y sobre todo este audio que era bastante revelador. Sí. La respuesta de eh, la entidad del INAVIP fue eh, resolver papá. temporalmente la suspensión de las visitas. Exactamente. Sin, sin mediar Tenemos, investigación. Aquí se les... señala sus sin mediar investigación, suspender temporalmente las visitas, ¿no? Y ahí, bueno, brinda la, la información de eh, la identidad del señor, que no va a ser revelada, por, por supuesto, supuesto sí. para proteger la identidad de los menores. Eh, entonces, en, en esa fue la respuesta que dan desde la institución. Y Luego, padre, ya favor. a raíz de lo que sucedió el sábado, el padre pues va a grabar a su pequeñita. Cuéntenos en qué circunstancia usted graba el último sábado a su pequeña, qué es lo que le cuenta. Bueno, yo lo grabo a mi hija cuando los vecinos del contorno del, del centro, del hogar, me, han, me, me llaman eh, que mi hija le pidiendo ayuda, un auxilio que vaya a recogerlo. Entonces, por eso yo voy a, a voy inmediatamente, tomo a, allá al hogar y a mi hija la encuentro en una manera desesperado, ya maltratado, pidiendo auxilio. Y ahí estaban, ahí estaban los efectivos policiales en, uh -huh. dentro del, del hogar. ¿Su hija es una de las y que está ahí arriba en el techo? Sí, esa es una de mis hijas que está ahí en el, en el techo. En, en, ah, justamente señor. mi hija dice que yo siempre voy a visitarlos. Uh -huh. Entendemos que la autoridad tiene esta Siempre posibilidad de restringirle las visitas, incluso eh, usted ha llegado al Ministerio Público, ¿tiene acaso eh, legalmente la posibilidad de accionar para poder retirar a sus pequeños de este albergue? ¿Tiene alguna información al respecto? Lo que, sí, señorita, sí, ya, mira, yo el proceso judicial de la Fiscalía ya ha sido terminado, ya ha determinado, ya mi, mi caso ya está ya no procede. Entonces yo por esta identidad de la UPE, Disculpe, señor. Yo, para, para entenderlo... Ellos pues no toman cartas en el asunto para poder ya retornar a mis hijas a mi casa. Y ellos, mis hijas, están desesperados ah. y están desbordándose en el... En, ya ver, en el hogar, porque es un penal más para sí. mis hijos. Escuchemos a Alicia, tiene ahí preguntas en sí. el estudio. Eh, está bien, Leslie, por favor, al, al papi para preguntarle. Entonces, judicialmente usted ya tiene la, el amparo legal para poder retirar a sus pequeños para que les sean devueltos eh, y salgan del albergue. Esa precisión, por favor. El proceso que, 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 ten, que tenían... Que, ha pasado, que tenían en la fiscalía ya ha sido desarchivado ya. Entonces no han encontrado, como ellos decían, que era un padre maltratador, no lo soy. Entonces ya el fiscal ya, ha, el caso ha desarchivado ya, está archivado ya. Entonces ya no procede ya. Entonces ya no hay más cosas que decir, o da un mazo que me, que, me pueden, que me pueden juzgar más allá, ellos ya. Yeah. Yo realmente ya no, no han encontrado más, más maltratos que yo, lo que ellos, como, como decían que yo era uh -huh. un padre maltratador, eh, siempre la UPE me decían que era un padre maltratador y yo cuando he Pero, venido aquí siempre me lo han yeah. dicho que es un padre Ajá. maltratador. Y Por yo le digo ahí al, al doctor al, eh, Javier... Uh -huh. y, Ana, y a la, a la doctora, no, no, no recuerdo muy bien, es eh, Maribel Palacios. Maribel uh -huh. Palacios. Señor. Y siempre ellos, y justamente ahora último. Ok, quisiera yo regresar, <coughs> si me permites, Leslie, también al punto de este sábado. Porque yo he visto las imágenes que incluso circularon por redes sociales, donde se veía un grupo de niñas realmente asustadas, aterrorizadas en el techo. Entonces, una de estas niñas es la hija del señor. ¿No? Y a esto se suma lo que él ya había encontrado en sus hijas. Había dado aviso de que las encontraba maltratadas y que sus hijos se quejaban del trato que estaban recibiendo. No puede ser posible que aún saliendo estas imágenes no se haga una investigación y no se ahonde en lo que realmente pasó para que las niñas salgan a protestar al techo de lo que está pasando. Leslie, ¿qué ha dicho la institución? ¿Al señor no le han dicho nada después de lo ocurrido el sábado? Doctora... Justamente yo, yo es ninguna llamada, ninguna, no me, ni siquiera no, no se han pronunciado hasta el día de hoy, hasta este momento, ni siquiera me han llamado lo que ha pasado, ni siquiera me han dicho, señor Eber, que ha pasado nada. 
simplemente ellos uh, no, te, no te dicen nada, no, no son, no solamente a mí señorita, a muchas personas en esta identidad, he visto a muchas personas votando lágrimas, yo así yo también, como yo también he votado lágrimas por mis hijos, claro. y a muchas personas aquí en esta identidad he encontrado, mal, he, les he encontrado maltratados, hay personas que vienen mamás, papás, personas de segunda edad, tercera edad, vienen a pidiendo, a reclamando uh -huh. por sus por su, por su familia. Alicia, eh, también sí es importante, Fátima, también recalcar que hay un comunicado del, del Ministerio Así de es. la Mujer que señala que se ha dispuesto la investigación inmediata de los hechos que involucran justamente Aquí las tres tenemos. niñas que nosotros estábamos eh, señalando, ¿no? Uh -huh. Una de ellas, la hija del de señor que Leslie. está aquí presente conmigo. Muy bien. Y bueno, Danos que se va a investigar. Porque tenemos el eh, comunicado en pantallas precisamente, Leslie, si nos permites, eh, respecto de este caso de eh, denuncia contra Inavif. Y vamos a poner rápidamente este mensaje que en principio lo hacen conocido por sus redes sociales. Se ha dispuesto, uh -huh. señala en un primer ya. punto... La investigación inmediata de los hechos. Uh -huh. Dice, el CAR San Antonio ha recibido visitas de representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía de Familia del Callao. Han visitado este centro de acogida y, eh, bueno, están, dice, dando todas las facilidades para que actúen de acuerdo a sus competencias. Precisan también que el Ministerio Público ha llegado a verificar la permanencia de las tres menores para velar por sus derechos. Por eso también queremos saber qué le ha dicho al padre, pero vamos a continuar con el comunicado. Tenemos un punto más. Bueno, lo cierto es que eh, pues dicen que desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reafirmamos el compromiso por velar uh -huh. por el cumplimiento de la, eh, de la misión que uh -huh. tiene esta institución ¿no? y que van a anunciar oportunamente las conclusiones de la investigación. Pero bueno, ahí está el hecho reportado. Hay un padre de familia que además quiere recuperar a sus hijas y si denuncia este tipo de situaciones que no las encuentra en buen estado, es ilógico que le digan, ah, no, entonces usted va a ser sancionado, no va a poder ingresar a ver a, la, a las niños. Entonces, esto es bastante extraño, ¿no? Por supuesto, la transparencia es importante en esos casos donde lo que importa, sobre todo, es el interés superior del niño, que él se encuentre bien y adecuadamente, y por eso esperamos rápido la respuesta y el resultado de las investigaciones de las autoridades. Así uh -huh. que, Leslie, gracias por este enlace, gracias, gracias también a este señor, padre también. que está preocupado y, por supuesto, puesto ha eh, sido escuchado a través de las cámaras de Latina Noticias. Igual nosotros con Leslie Rosas vamos a seguir muy atentos a este caso y a alguna respuesta que quiera dar la institución.